Так. Так ладно, нормальная выхазка. Брз с таким ярным лесом. Трошку можно позже начасована, потому что это не уж трохи больше, чем бы си прав. Но... А... Не будет это такая ледяка выхазка, потому что здравим вас. Буду теперь подниматься такой Geo Wizardem на YouTube инспирированную вещь Straight Light Mission а буду отсуд, что же о край Бистрце до Сватославы 16 км тим учаров Увидим Есть там пар захитных мест, где я могу закончить но я не буду мучаться но No, trochu se obávám, budu tentokrát oproti té mé předcho... loňské uh, tréninkové akci uh, tady už budou větší překážky, jako různé potůčky a podobně, takže uvidíme, jak to půjde. Máme to celý den, zhruba 10 hodin, pak jede poslední autobus. No a teďka mě čeká něco, první taková horší věc, na první pohled. Tak snad to bude nějako prostupné, no nakonec to nevypadá tak hustě, tak pojďme. No, mohl bych tady popojit kousek vedle a už bych se tomu ah, ostružní. Nějak. Ještě je blbý, že jak mám ten foťák v ruce, tak nemám vlastně žádnou ruku volnou teď. Musím držet v ruce furt tu mapu. V už mám nějaký bordel, super. Stopa zase čeká na pohyb, to je super. Tak se mi to líbí. Tak. No, super, zase, zase jsem se vychýlil zbytečně, protože nevím, kde, kde vlastně jsou. <laughs> Takže asi budu muset takhle. Naštěstí se dá docela dobře orientovat podle stínu, takže když půjdu trochu nalevo od stínu, tak bych to měl zase dorovnat. Sofra. Ale tak je to pěkný. Jsem si říkal, nechci zeleň, ale tak to hlavně výčím nebrání. Teďka konečně zase trochu pohodovější úsek, kdy můžu normálně jít. Tam v tom šáší jsem se nakonec dost zasekl. No a ještě mě teprve za chvíli čeká kočičí žlep. Tak jsou zvědavý, jestli tam vůbec je nějaká voda nebo ne. Ježíš, vypadá, že jestli chci jít dokonale rovně, tak musím přelézt přes posed. A konečně to zři... prořídlo. Těším se. <laughs> Nevypadá to trnitě, ale vypadá to dost hustě. No, Za nás jsou úplně krásně na čáře. No nic. Mám za sebou 3 km a 
Už jsem se bál, že něco takového nepřijde, budu muset přelézt tady tu věc. A docela, docela nástraha, supplement. A se to velmi příhodně polámalo, to se mi líbí, takže můžu zase ven v pohodě. Zblbnul signál, tohle není vůbec pravda, docela jsem se držel. Ale, je, to není moc příjemný. Uvidíme, jak se na tam vyškrábu. Tak, teďka jenom tady tímhle rigolem a jestli to dotečilo docela rychle, tak teď to bude ještě rychleji, protože tady budu mít teďka docela velký úsek po poli. Takže naběhnu si nějaký kilák. A konec to nebude tak pomalý, jak jsem si myslel. Mám teďka kolik vlastně za sebou? 4,3 za hodinu a 8 minut. No ale to je v pohodě. A... To už je hvozdec. Tady se ta lajna bude držet docela dobře za tu chvilku. Tam bude nějaký hájek a ještě jednou pole. Je tam taky nějaký potůček, který vedl tam podle té silnice. No. Tam nějaký zajímavý příběh nastal. Stačí říše. No, tohle je to po nějakou dvě ne? Jinak, jakmile se dostanu tady přes ten potůček, tak jsem jakoby asi přešel pod komorský les. Ale, ale, tak to není malý potůček. OK. A teď tam ještě nějak slest. No a tam pak je farma a já budu muset asi těsně vedle těch koní. To se mi nelíbí, ale no, snad to nějak půjde. Ale teďka mě asi víc zajímá tohle. Ježíš Maria. OMG. Oh OMG. Oh no to je, nám to možná nějak půjde, ale. Blbě. Ježiš, týpek tam čeká na zastávce. Proč? No, <laughs> tak jako mohl bych to tady obejít. Tam by to šlo. Tohle je na skok trochu moc. No, to, to se tak nevychýlím. Teďka jsou úplně přesně na čáře, takže v pohodě. Pak to nějak prolezu a hurá tam do houští. Jiný pocit. Jsem se tady na vodě proplížil. Naštěstí to bylo krásně a takový chráněný za takovýma tisama nebo co to bylo. Teďka rychle pryč. To se úplně nabízí, akorát to, to moc o tlamku, ale to se vylízat nechce, to je nějaký pofiderní teďka. To začne členitý tady ten terén. Taká odměna, to bylo hrozný, se nezdálo, ale to byl strašný, taky ty rigoly, furt nahoru dolů se všem prostřed. To jsem musel 
jsem furt hrabal nohama, hlídně poskluzovalo, poskluzovalo to. A, ale teď mám tohle před sebou. Pěkné. A teďka zase bude chvilku klid. Aspoň trochu. Dokud nepřijde to nejobávanější, což bude tam za tím rantlem někde. Sice to ještě asi není úplně kousek, ale už se to blíží. Tak sladký úsek brzo skončí. A takhle to vidím. Tady odsud. Tak. Vozdec. Inu. Mám za sebou tady to hnusný, hnusný, hnusnou takovou mítinu plnou postožení, který tam naštěstí byl jenom tak jako dole, takže se to dalo zašlapávat. Ale to se nikdy nepovedlo, a tak jsem si tady příhodně na, situa, na příhodně situované klády usednul a obírám se od zatehlých trnů. A dám si takých pět minut pauzu a půjdu pokračovat. Tam to vypadá o nic lépe. Tak jsou v podstatě, v podstatě v půlce a vypadá to, že právě mě potkalo to nejhorší. <laughs> Myslím, že tohle je situace zralá na připravené rukavice a nůžky <laughs> zahradnický, protože tohle bude hnus. No a uvidíme, no a já zkusím, jestli to náhodou není jenom takový, taková první vrstva. Au. Asi nebude jen tak, taková lda jaká vrstva. Tady, po 8,7 km to trvalo a bude prudký sestup k bílému potoku. No, už je to kousek. Nevím, jestli to něco je vidět, ale tady tohle je ten potok, který jsou. Já. No, tak uvidíme, jestli to nebude moc průtkavé. Tak jako, zatím nic moc, ale dá se to. Měl bych se klouzat nějak v té chatce pomalu. Tak, vystřídáme a jedeme. To je teda na schvál. No, já se rád to ovlažím. Jsou zrovna úplně přesně na čáře, tak to nebudu kazit s tady tímhle obloukem. A následně tam je někde trasa. Tohle měl být takový normální údolíčko. A to teda nevím, ako. A. No. 
Měl bych jít někam tady, tady, po tady tomu hřbítku. No to nějak půjde, ono to vypadá vždycky hůř, než to pak ve skutečnosti je. Ale zbytečná zdržovačka. Ano, osvěžující. Něco svému jsem se chtěl vyhnout. Není to řepka. Zrchu podřezal vůň. Já, já si půjdu se tím rigolem. No, výborně. No a ještě tady máme druhou situaci. Já jsem si to sice naprojektoval tak, že by to mělo jít tady tudy, ale to nejenom, že budu muset překonat tenhle plot, ale pak ještě bude tam nějaký další, nějaký takový vnitřní. Tak to se mi moc nelíbí, ale to je jediná, jediná překážka. A pak už z hůru nahoru k Maršovu. Kolem něj, pak ještě jednou, jednou údolí a, a už je to vesla co slaví. Takže <těk> nějak nenápadně, ať to mám rychle za sebou. Musím nějak tudy. To je nějaký bezejmený vrchol u Maršova. Skalnatý. Budu pokračovat někam tam. A na to, že je to bezejmený, tak tady tak je to docela oblíbené místo. Jak vidím. Zajímavost. A teď zase milý úsek po poli. Jsem už 14 km skoro. Teď mě čeká ještě poslední údolíčko a pak polní výstup do Svatoslavy. Uh, už by to bylo. Tak tohle bylo největší peklo zatím. Hned po rychlé, rychlým úseku po poli. Tady v tomhle 20 metrech křoví jsem se zdržel asi 10 minut. Ale naštěstí jsem měl ty záchranné nůžičky. A ty to dost zachránili, jinak nevím, co bych dělal. A bych se měl podívat, kde jsou. Tak, poslední, poslední sestup. Do tam toho údolí. A už jenom půjdu nahoru a bude, bude cíl. Chvala Bohu. Ještě užiju. Bude to za chvíli přesně 7 hodin, co jsem vyrazil z Bystrce. A 
tam už vidím domky ve Svatoslavy. A... Už to bude. Tam vlastně ten první porost, to jsou zahrádky a tam moje čára končí, protože tam už bych musel vlast moc přes zahrady a to je nevhodné. Ještě záměr na gezicht. Teď jsem, jak jsem to takhle držel a prodíval jsem se takovým zeschlým lesem popadany, tam se větve všude, tak mě přímo na displej mobilu přistálo klíště. Takže asi budu plný klíšťat. No, duben. No, to už stalo, no. Ne, ne. Finiš se blíží, poslední lán. Zajímavý, jsem naosciloval, měl to být 16,1 km a už mám 16,3. Já jsem naosciloval kolem přímky na asi 300 metrů. A no, tak na 16 km to je asi celkem klidně možný. No a za 13 minut mi jede autobus. To na to tak vychází, že se nezastavím, rovnou půjdu na zastávku a rovnou odjedu, zřejmě. A lůzr. No ano, posledních několik kroků. 16,6 to je to nakonec. Takže půl kilo, jak už jsem naosciloval, to je teda prazvláštní. No nebo ta čára prostě, je to chujná, než ten stopař pak ukazuje. No. To je jedno. Yeah. 16 km přímo čarou. Brno Svatoslav.